Ассаляму алейкум, дорогие телезрители. В эфире программа «Крымский вопрос». И сегодня наш гость – это депутат Верховной Рады Украины Валерий Пацкан. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Валерий не просто депутат Верховной Рады и депутат от блока Петра Порошенко, от партии «Удары» входит в блок Петра Порошенко, во фракцию. Но, кроме всего прочего, Валерий зампред Комитета по правам человека, национальным меньшинствам и межнациональным отношениям. То есть комитета, который в, как, как бы в ведении, в кавычках взять, которого находится и в том числе и крымский вопрос. Так это? Да. В прошлом СЗО я был главой этого комитета, сейчас первый заместитель. И да, все, что относится к законодательству и перемещенным лицам, и крымско-тарскому, и это национальной политике, и национальным меньшинствам, это все уходит в ведение нашего комитета. А можно сказать, что это один из важных комитетов? Ну, не считаем уже в экономике там... Или, или так? Это один из важных комитетов, но который не имеет э, у себя полномочий э, экономического распределения. Мы комитет, который э, работает исключительно с законодательством по правам человека, о нарушении прав человека, о национальных меньшинствах, о межнациональных отношениях, гендерное равенство. Еще у нас в комитете есть такой предмет ведения, как э, база персональных данных. Mm -hmm. Вы только что приехали с заседания Верховной Рады. Так это? Точнее, я приехал точно, только что из заседания комитета. У нас э, сегодня до двух часов заседания в парламенте, а с э, двух часов идут заседания разных комитетов. У нас комитет сегодня собирался в 2 часа 30 минут, и до этого момента я был на заседании комитета. А, как известно, сегодня Верховная Рада обсуждала вопрос о признании геноцида крымско-татарского народа, вот этого двухвекового, который происходил, начиная с аннексии Крыма и Екатерины II, да? И по сей день продолжается. И, насколько информация в СМИ была, завтра будет голосование. Вот расскажите, что сегодня вы обсуждали, и будут, будет ли завтра этот закон принят? Знаете, мне и приятно, и стыдно. Почему? Почему стыдно? Потому что сегодня не было в зале голосов. Сегодня это мог вопрос быть уже снят, был, мог быть проголосован. Но депутаты на большом сожалению не все считают необходимым ходить на заседание. Наша фракция была почти в полном составе. Не было ряд других фракций коалиции, которые сегодня могли этот вопрос уже снять. Хотя очень так обговаривался вопрос, все предлагали разные моменты даже. Ну, мы сегодня услышали постановление Верховного Совета о геноциде крымско-тарского народа. Кто-то предлагал это закрепить законом, кто-то предлагал э, еще как-то... Ну, в общем, я вам хочу сказать, как э, пиарная складовая сегодня была на 5 баллов, а вот голосов не было. Вот за это мне и стыдно. Потому что Каждый, кто приходит в Верховный Совет, должен давать себе отчет перед, себе, перед самим собой, в первую очередь, перед своими избирателями, что он сделал, как он сделал и что он будет делать дальше. Но все равно идем к тому моменту, что, наверное, нужно будет вводить новую норму. Это императивный мандат. Я, например, за то, чтобы императивный мандат действовал. Если ты не ходишь на работу, если ты не голосуешь, Тогда пускай тебя переизбирают отзывать депутата новые перевыборы. А сегодня был именно такой день, я тоже слышал, да, что какая-то такая явная неявка была. Понимаете, среда всегда э, день, когда рассматриваются разные постановления, ратифицируются какие-то межосударственные э, моменты, аспекты. Э, Как-то мне... Я не понимаю, почему делят на дни. На дни, которые нужно голосовать, и дни, которые не нужно голосовать. Но заранее знали, что будет закон о геноциде? На ну, дня. Да, он был в повестке дня. И мне очень стыдно за моих коллег-депутатов, потому что когда слышат там перемещенные лица, когда слышат Крым, все начинают очень хорошо заливать, рассказывать, как это нужно все сделать. Угу. Но когда прийти голосовать, голосов нет. Я в прошлом созыве вместе с Мустафой Джемилем, сейчас у нас присоединился еще один представитель крымско-тарского народа, Рифат Чубаров, мы сделали очень большую работу. Мы после Майдана, после 
революции включили в повестку дня и протянули максимум законов, которые могли бы быть полезными для крымско татарского народа. У нас очень много хороших законов, но у нас нулевое их исполнение. Смотрите, вы сказали максимум законов, но я как-то не могу насчитать их максимум. Я могу насчитать законы, которые еще не приняты. Хорошо, мы можем посчитать те, которые не приняты, но мы в прошлом созыве проголосовали закон о компенсации крымско-татарскому населению, который 14 лет бродил по комитетах, по Верховному созыву, обещания от обещаний. Нам тогда удалось с Мустафой Джемелевым это включить в повестку дня, и этот закон был проголосован. Я лично был представителем комитета, я знаю, что как нам тяжело это давалось. Ну, на пике тогда агрессии против Крыма все, никто не хотел даже не думать, не голосовать. Там шла речь о компенсации за то, что крымские ну, тары понятно, в 1944 да. году были принуждены выселены. Скажите, да. а сейчас как-то расслабились, да, депутаты? Тогда вы говорите, быстро проголосовали, а сейчас как-то крымский вопрос не очень-то волнует. Или только в плане пиара волнует? Знаете, я на всех международных встречах, на всех круглых столах, на всех эфирах, если употребляю перемещенные лица, я всегда прошу, что... Давайте говорить не только о перемещенных лицах из Луганской и Донецкой области. Давайте говорить о Крыме, о крымском народе, который был э, вынужден покинуть свою землю. И это не, нельзя никогда, нигде умалчивать, нигде, нельзя за это просто промалчивать и не говорить за это. Но по сути дела завтра будет первый вот такой политический закон серьезный. Ну, это постановление, будет, да? это не закон, это постановление. Но я, мы будем завтра, уже мы договорились сегодня и с Руфа, Рифатом Чубаром, у нас было сегодня состояние комитета, и с Мустафой Джемлем, что будем подходить утром к спикеру, чтобы он... Э, с утра поставил вопрос. Да, сразу же в, в, включил и поставил вопрос. Он же, э, сегодня же это последнее проговорено. Есть такой момент, который регламент может дать возможность с ранее обговоренных моментов, можем поставить на голосование. То есть все готово, не было только с кворума? А так уже по праву, по праву Не нет, было все, только не чести и совести. Да, ну, конечно, не очень приятно об этом говорить, наверное, но я вам прямо скажу, что у многих крымских татар есть стойкое ощущение того, что они скажем так, забыты украинским государством. Это а... правда. Ну, может, государствами, да, но не всеми. Не, про людей речи нет. Я имею в виду про э, чиновничество, про многих депутатов, которые, может быть, вот только сейчас... Я не про вас, я на вас кон вот как бы кон конкретно никакого зуба не имею. Я просто говорю об ощущениях людей, с которыми я общаюсь, которые живут в Крыму и которые живут здесь. И э, им кажется, что украинское государство могло бы делать значительно больше чем оно делает сейчас и в законодательном плане, и в каком-то практическом плане в защиту крымских татар. Согласен. Возражать не буду. Э -э наше видение, что вообще нужен был быть представитель э в правительстве, который бы исключительно опекался э проблемами Крыма. Вице-премьер. Да. Например, вице-премьер по Крыму. Мы это выносили несколько раз. Э -э мы с Мустафой Джемилевым несколько раз эти вопросы поднимали даже на заседаниях фракции, когда даже президент приходил, мы эти вопросы понимали. Я понимаю, что у правительству сейчас нелегко. Но нужно перенести себя, поставить себя на место тех людей, которым там еще хуже. Неплохо было бы. Хотя бы на пару минут перенестись и подумать, как можно выжить, когда есть репрессии, когда есть насилие, когда беззаконно забирают в отделении там, полиции, когда те шьют э, какие-то уголовные дела без даже каких бы вы, вы же в курсе последних событий, да? Как вы их да. оцениваете с этими обысками и так далее? Ну, во-первых, э, ну, это мое личное мнение. Я считаю, что Путин чем дальше, тем больше себе копает яму, которую, с которой он уже сто процентов не выйдет. Э, наезды на ваш канал, э, обыски, я понимаю, что ему нужно переломать силу духа вашего народа и нести страх, страх. Посеять страх, страх конечно. который бы дал людям смириться с тем, что есть. Ну, я более чем уверен, что крымский татарский народ не будет жить одним страхом. Конечно, не будет жить одним страхом, но э, в практическом смысле я вам скажу, что происходит. Э, 
Люди, живущие в Крыму, боятся уже э, многие говорить по телефону, э, боятся э, что-то лишнее сказать на работе. То есть, чтобы представляли наши зрители, у нас зрители не только в Крыму, но и в Украине, да, там ситуация очень похожая на, ну, на такой достаточно суровый типа сталинского режима. Да? И э, до, доходит, но дело в том, что метастазы вот этого страха, они доходят и до Киева. Недавно был пикет около посольства российского в защиту АТР как раз и политзаключенных крымских и так далее. Так вот, я могу сказать, я это точно знаю, что многие крымские татары не пришли на этот пикет, лишь потому, живущие в Киеве, потому что они боятся попасть в объектив камеры, боятся, что их там узнают, запретят въезд в Крым. А для крымских татар это очень серьезный э, страх, да, не, не, не видеть свою родину. Да? И при этом они точно знают, что украинское государство никак не сможет их защитить. Как вам ответить? Если говорить честно, то полностью с вами согласен. Если говорить, что мы должны делать, то мы должны постоянно поднимать этот вопрос о Крыме, о крымско татарском населении, о репрессиях перед всеми международными миссиями. Я, например, был за то, чтобы даже в Минские соглашения включали не только зону действия АТО, чтобы включали обязательно и крымский вопрос, чтобы Украина подавала иски к европейским э, международным инстанциям э, по отношению к Крыму, э, чтобы Украина говорила о всех таких нарушениях э, на международной арене. И нам нужно просто сейчас достучаться, э, чтобы санкции, которые весь мир э, включил против Путина, они были основаны на двух моментах. Это агрессия со стороны Российской Федерации на Донецкую и Луганскую область и обязательно на Крым. Вам не кажется, что э, кроме, собственно, аннексии Крыма, есть еще вопрос, который впрямую, почему-то на высоком уровне, как вы сказали, на международном не поднимается, но, на мой взгляд, он очень болезненный, и, и в том числе для Европы, для всех демократических стран. Это вопрос национальных притеснений. Это гуманитарный вопрос, касающийся людей конкретной национальности. Почему он не является, не стоит во главе угла э, украинской политики на международном уровне? Смотрите, Украина на национальная страна. У нас 130 национальных меньшинств. У нас э, никогда не было никаких проблем между ну, одним народом и другими. Э, всегда э, или языковой вопрос, или вопрос национальных отношений всегда использовался для дестабилизации ситуации, для раскола общества, для того, чтобы манипулировать этим вопросом. Э, Россия взяла для себя очень хорошую стратегию. У нас сначала выиграла информационную войну, mm. потом э, начала раскалывать и национальные меньшинства, в том числе и ваш народ на два сорта. На тот, который служит России и тот, который... Но этого не получилось, Валерий. Да. Это... Я, но я не закончил. Да. Ну, она хотела, я говорю о тех принципах, которые они преследовали. Но им не удалось этого сделать. И, слава Богу, и ваш канал вещает, да, в такой студии, да, с проблемами. Вам большая благодарность э, от всех. Ну, от меня лично. 100%. Спасибо, Валерий. Нам бы хотелось иметь еще благодарность от украинского государства, которое ну, нам ничем не помогло. Ну, в моем лице можете всегда э, иметь друга и защитника. Я готов лоббировать интересы и готов включаться по максимуму для того, чтобы хоть какие-то моменты были решены или что-то, чтобы было видно свет конца туннеля, чтобы оно что-то решало. Я думаю, что нам вообще нужно отдельно сформулировать какую-то стратегию по отношению к Крыму, стратегию по отношению к защите наших граждан, которые там сейчас находятся. Это должна быть стратегия, закреплена на, на национальном уровне, на государственном уровне. И если какие-то чиновники это не, не вникают в эти вопросы и не, не делают так, чтобы что-то помочь, эти чиновники должны уйти в небытие, и они должны никогда больше не, не работать в этом правительстве. Под каждым словом можно подписаться, под вашим, но э, хотелось бы, чтобы э, ваши еще коллеги тоже... еще после 12 числа. Почему? Потому что 12 числа мы будем слушать правительство, и если это правительство не покажет стратегии развития Украины и стратегии борьбы с коррупцией в Украине, стратегии защиты наших граждан и стратегии э, развития экономического, это правительство нужно уйти. Это мое личное. 12 числа это завтра? Нет, 12 декабря. 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 Да. Есть год, который был дан правительству, международными институциями, 
Я понимаю, что мы все члены коалиции. Я сейчас не хочу ничего пока говорить, но 12 числа должен, быть, был, должен будет быть четкий отчет за проведенную работу. А будет ли э, при этом отчете вами или кем-то из ваших э, коллег прямо задан вопрос по крымской стратегии? Думаю, что да. Смотрите, сейчас, э, как вы знаете, с 20 сентября э, происходит гражданская блокада Крыма. Э, приостановлена э, торговля э, uh -huh. с помощью автотранспорта. Да? Вот, э, и пока на этом вопрос встал, как бы там люди стоят в палатках, э, значит, не пропускают эти фуры. И даже была реакция президента страны на то, что он поддерживает это, что нельзя этот бизнес делать и законы о свободной экономической зоне надо отменять. Однако опять закон подвис. И вам что-то известно о судьбе голосования по этому законопроекту? Давайте мы чуть вернемся в экскурсию с вашего разрешения. Давайте. На два года. Когда у нас началась аннексия Крыма, я... Я автор всех законов о перемещенных лицах. И мое видение было... Ну, понимаете, тогда мы никто не знал, что такое война, что такое перемещенные лица. Мы, 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 мы изучали тогда вопросы. Я секундочку, сейчас меня поймете. И я этот закон предлагал Верховному Свету, и мы выключили были все экономические моменты в этом законе. Но к большому сожалению, лоббистские группы в том парламенте э -э, из числа, я бы не боюсь этого сказать, и про демократов пролоббировали, пролоббировали э, отдельный закон. Этот, э, там была статья 8, которую я на трибунах парламента зачитал, и мы ее выкинули, эту статью 8, э, о возможности перемещения каких-то товаров. Потом включились лоббистские группы, и закон был проголосован. Э, если бы тогда это было остановить. Может быть, сейчас были совсем другие условия, может быть, сейчас уже была какая-то другая ситуация. Ну, нужно идти... Ну, э, дальше, нужно дальше. идти, конечно, да. Ну, вы прекрасно понимаете, что если мы идем вперед, мы что-то, каких-то целей добиваемся. Как а, вы относитесь к блокаде к самой? Только за. А, что вы скажете на тему на идеи энергетической блокады Крыма, конечно, которая да. высказана Чубаровым была? Если... Нас поймут крымские татары, если нас поймет народ, который там живет, хотя бы с пониманием, что это не против них, это против власти, это против России. Тогда mm -hmm. это нужно делать. Но вы же да. не сможете узнать, провести социологические опросы. А вы должны дать сигналы. У вас есть связи, у вас есть люди, которые там живут. Дайте сигналы, если эти сигналы будут, мы будем поднимать вопрос. Сигнал, Валерий, простой. Люди чувствуют себя брошенными и незащищенными. К человеку приходят домой, к его приходят родителям, приходят, э, поднимают с постели внучку в 5 утра с автоматами люди. И я даже не буду предлагать конкретных рецептов, там, э, отключать электричество, что-то еще делать. Это у государства все инструменты в руках имеются. Да? Но когда нет никакой реакции, кроме э, двух-трех слов э, заявлений, которые тут же забываются, Люди себя чувствуют просто в отчаянии, они понимают, что за них не будут бороться. И вот это ощущение, оно, ну, на мой взгляд, должно быть преодолено, потому что э, крымские татары считают, безусловно, Украину своим государством. Никакого там раскола не произошло, и эти э, три э, человека, которые представляют там э, якобы крымских татар, ну, у них даже не получается никакую организацию создать, которая якобы даже представляла бы крымский татарский народ, потому что межлиц есть и остается, что они с ним не делают, но другого органа у крымских татар нет, да, и лидеры здесь Само и так далее, себе. да. Вот. Как вы думаете, готова ли Украина более решительно защищать права крымских татар не только на уровне там, первых лиц, на уровне минских форматов и так далее, но и на уровне там, санкций каких-то, которые будут связаны с гуманитарной ситуацией в Крыму? Ну, а кто защитит, если не первые лица, если не парламент, если не правительство? Никто. Но вот только, только, только консолидированная позиция всех а -а -а. должна сработать сейчас на то, чтобы показать России, что мы Но что боремся. не все можно. Да, да, что не все можно, что мы все равно будем бороться. И самое главное, не убить дух в народа, который готов бороться. Если сейчас, я согласен с вами полностью, если сейчас, кроме каких-то громких заявлений, кроме каких-то публичных там высказываний, не будет никаких действий, этот дух будет ломаться. Я не, я не говорю, что он сломается, но э, люди разверятся в том, что 
им могут помочь, что к ним придут на помощь. Пускай не сегодня, пускай завтра, пускай послезавтра. Но только дух может э, подняться какими-то конкретными действиями. Я Это думаю, мое мнение. Я... Я, я понял, Валерий. Но просто смотрите, дух э, крымских татар, проверенный временем, выкованный Согласен. Сталином, да, если так можно выразиться в кавычках, но э, там полвека депортации, да, и э, крымские татары начинали фактически диссидентское движение в СССР. И первый самый издат э, был крымско-татарский, если вы не знаете. И значит первое такое организованное гражданское сопротивление на территории СССР, да, широкое, это было крымско-татарское сопротивление. Поэтому дух народа ничем не сломить. Можно внешние проявления какие, да, люди будут бояться лишний раз где-то что-то сказать, да, многие, да, но это совсем не значит, что крымские татары смирились. И поэтому я иногда Бываю там на ток-шоу украинских, и э, некоторые бросают упрек. А что там крымские татары? Они сми смирились совсем. Что же они не выходят на улицы и так далее? Вот э, как вы относитесь к людям, которые такие упреки бросают к крымским татарам? Эти люди никогда не должны появляться в публичных площадках. В плоскостях. Потому что, ну, помните, я не просто специалист по национальным отношениям, по крымскому вопросу. В прошлом созыве мы с Джемилем Шуваром проехали от самых лучших поселений крымских татар к самым хужим. Я был на, в день депортации, когда 20 тысяч татар вышло для того, чтобы поддержать своих лидеров. Я видел, что этот народ более организован, чем другие народы. Я видел, что этот народ, который будет стоять друг за друга, спину в спину, не даст себя сломать. Это даже не нужно обсуждать. А те политики, которые хотят, хотят попиариться на этих всех моментах, не должны задуматься о том, что они говорят. Попробуйте подняться. Пускай каждый, кто такой умный, пускай поднимется. Или выедет в Крым, пускай это попробует поднять. Выступит, да, пускай да. там выступит, пускай там поднимет. Пускай заберет туда семью, там поживет. Ну, в принципе, я также отвечаю людям, которые, ну, честно говоря, конечно... Я думаю, что большинство украинцев так не мыслят. Я думаю, что большинство украинцев все-таки все понимает. Нельзя по... Ну, в семье не без рода. Нельзя по кому... какому-то одному человеку или какому-то одному политику э, мерить по всей нации, по, по всей... Во всей Украине. Большинство поддерживают... Я вот, например, сам э, выходец из Закарпатья, там родился. У нас тоже многонациональный край, 100 национальных меньшин. И когда я приезжаю, у нас очень хорошо воспринимает и Рифата Чубарова, и Мустафу Джамилева. И у нас, я думаю, что если бы нужно, все бы поднялись для того, чтобы сделать хоть какие-то моменты, чтобы помочь крымским татарам. Это безусловно так. И я даже в Киеве это вижу. То есть люди вывешивают флаги крымско-татарские там, ну, на личном уровне, а еще никаких вопросов нет. Да? Но вот вопрос конкретный. Да? Нарушаются права человека. Идут репрессии безнаказанные, абсолютно беспредельные, суды не допускают, там адвокатов, ну вот просто полный беспредел идет, да. И э, Демчишин, министр экономики и энергетики Украины, э, говорит сейчас, что все со среды, вот с сегодняшнего дня, э, уже нет э, зависимости энергетической Украины от России. В таком случае, если э, будет э, этот принят, или точнее переформатирован, или отменен этот закон о свободной экономической зоне, э, и, и поставки электроэнергии, торговля электроэнергии тоже должна быть прекращена, но если уж мы отменяем коммерцию э, с аннексированной территории. Это не только электроэнергия, вода, э, водоснабжение снабжение и все, что можно э, каким-то моментом повлиять, нужно прекращать. Но Чубаров говорит даже так, я его почти цитирую, что если бы в моменты вот этих вот репрессий, судов, обысков и так далее, Украина имела политическую волю там, отключить рубильник, да, и может быть и российские власти, и крымские вот эти власти, которые там и личные счеты еще сводят, да, и может быть 10 раз подумали, стоит ли так относиться к крымским татарам. Вы хотите, чтобы я поднял этот вопрос? Нет вопроса? Я хочу, чтобы вы подняли. Я хочу, я хочу, чтобы вы подняли. Еще раз, я не, не подменяю собой ни законодателей, никого. Я простой крымский татарин, журналист всего лишь. Да? Но э, людям нужно, нужно видеть, что государство способно не только к словам, но и к действиям. Может быть, есть какие-то другие инструменты. Э, может быть, есть еще более сильные инструменты. Я просто вот пока лично не вижу никаких практических действий, э, чтобы вопрос национальных притеснений 
э, стоял в международной и в украинской повестке дня на первом месте. Может быть, с завтрашнего принятия закона это начнется, как вы считаете? Может быть. Может, давайте тогда уже подождем пятницу. У нас пятницу заседание правительства, когда Илья или Рифач Бар, или Мустафа Жемлев зададим этот вопрос к министру э, энергетики. энергетики. Вот скрыть четкую дату, когда будет... Хотя бы сейчас точеч... не точечное, а ну, фрагментально... фрагментальное отключение. Там. Отключим сначала на 3 часа, а потом на 5 часов. Скажите точную дату. Если нет, все равно придет 12 число. Но это э, вопрос, еще раз подчеркиваю, гуманитарных санкций. Дело в том, что э, в мире и в Европе очень плохо относятся к притеснениям по национальному признаку. Так это? Согласен. Но мир и Европа тоже должны делать так, чтобы... Кто бы это не хотел заходить в какую-то территорию, чтобы он это не делал. Вы хотите вспомнить, что они не выполнили Будапешский да, меморандум? Да, Будапешский меморандум. И очень много соглашений, которые были не выполнены. Но... И сейчас Европа, вы поймите, да. сейчас Европа э, реально живет за счет Украины, за счет Крыма. Потому что мы останавливаем агрессию здесь. И она должна задуматься. Они сейчас увидели, сколько беженцев пошло. Это тоже дело рук России, это тоже специальные программы, которые хотят дестабилизировать ситуацию в России. Ну а если еще начнется агрессия военная, Европа должна понимать, я не против европейской семьи. Я всегда был за, чтобы Украина стала членом европейской семьи. Но члены, члены семьи должны понимать, что все в семье равны, если они нас так приглашают, если они нам э, ставят условия принятия каких-то законов. Мы эти условия э, пытаемся все исполнить, сделать так, чтобы законы были приняты. Они должны тоже понимать вопрос. Вы знаете, я много раз выступал э, в парламенте не, в Германии, mm -hmm. даже много раз был на заседаниях э, там, фракций ХДС, ХСС и э, еще других фракций. Именно с вопросом сначала по Майдану, по тех э, событиях, которые были. Постоянно когда уже сейчас несколько раз приехал, они смотрят на нас и типа говорят, вот вы молодцы, вы боретесь. Я говорю, не, не, мы сейчас боремся за то, что вы здесь хорошо сидите. Я вам предлагаю поднимать у себя в странах, в себя в парламентах, это и в Германии и в других странах, вопрос о том, что ваша безопасность – это... То, что Украина еще стоит, есть дух украинцев, которые сдерживают эту агрессию. А есть понимание, на ваш взгляд, европейских э, правительств? Если бы не было понимания, не было бы санкций. Если бы не было санкций, мы не знаем, где бы сейчас был Путин. Я все-таки думаю, что есть. Путин втянулся в войну с Сирией. Мы сейчас видим, что нефть стоит уже менее чем 50 долларов. Если еще так протянется полгода, экономика России рухнет. А у вас нет ощущения, что может, могут начаться немножко от темы Крыма, отойду на минуту, что могут возобновить военные действия на, Байб... на, на Донбассе? Есть. Опас... Опасения есть. Я бы очень хотел, чтобы э, снова умирали наши ребята. Я бы очень хотел, чтобы началась вторая фаза конфликта. Но нужно делать все, чтобы это не началось. Нужно Сейчас делать. Украина, на ваш взгляд, э, готова обороняться в случае чего? Ну, я скажу так, мы более готовы, чем тогда, когда это все началось. Мы более готовы. Мы сейчас за последний год э, реформировали чуть армию, э, закупили э, нормальное оснащение для наших воинов, э, отремонтировали технику. Ну, поймите, два министра э, обороны были гражданами России. Сломательный лебеди. А знаете, где сейчас один? Вот, кажется, лебеди. В Крыму? И кто он, знаете? Нет, не знаю. Председатель Союза промышленников и предпринимателей. Браво. Браво. Да. Вот, но я вернусь просто к крымскому Как вопросу. бы не было весело, чтобы не было так грустно. А, да, я вернусь к крымскому вопросу в том плане, что на, мне кажется, э, что на, Украина должна ставить вопрос именно о национальных притеснениях в Крыму во многом во главу угла своей международной политики. Поскольку последний раз э, такого рода репрессии именно на национальной почве были в Югославии и были очень болезненно восприняты мировым сообществом. И сейчас, конечно, мы можем сколько угодно претензий Европе предъявлять, но все-таки э, э, тот, кто не плывет, тому и не помогает, да, не гребет. То есть Украина должна сама на первый план выдвигать этот вопрос и говорить, что вот у нас есть народ, наш народ, который 
попал фактически в заложники коллективно, да, которого там коллективно э, травят по э, национальному признаку, там, по языковому, по э, религиозному, религиозному по-разному, по-разному. Не кажется ли вам, что все-таки недостаточно делает Украина для того, что ну, Чубаров с Джемилевым ездит везде, вы где-то выступаете, но не, не нужно ли делать так, чтобы каждый переговор в которых участвует Яценюк и Порошенко, они всегда сопровождались открытой, открытым поднятием этого вопроса в повестку дня именно национальных репрессий, что это очень болезненно воспринимается в мире. Вы знаете, вы общаетесь с парламентариями, как бы национальные репрессии это хуже всего на самом деле. Согласен. И вообще нужно начинать и заканчивать разговор с проблемы военного отражения и проблемы Крыма. Это ну, мое мнение лично. Каждый политик, который будет ехать на какие-то официальные или неофициальные мероприятия, он должен это понимать. Там не знают, не думают, что все хорошо, что не так. Об этом нужно говорить. Только позиция, когда мы это все декларируем, когда мы это все наносим, когда мы постоянно на это обращаем внимание, может быть какая-то реакция. А сейчас реакция может спасти нас, вас, крымский татарский народ. Это только санкции. Усиление санкций и, ну, скажем, жесткого разговора всех политиков европейских, мировых с Путиным о той проблематике, которая есть. А на ваш взгляд, блокада Крыма какой эффект произвела? Просто понимаете, мне, как человеку крымскому татарину, который все это наблюдает вблизи, тем более, да, мне трудно судить. На расстоянии все-таки лучше видится. Как вам немножко со стороны видится эффект от этой блокады для украинской политики? Ну, Самое главное, что снова этот вопрос не забылся, он снова поднят. Самое главное, что когда начиналась блокада Крыма, я помню, как Мустафа с этим вопросом носился, всем и разговаривал, как Чубаров mm -hmm. говорил, никто в это не верил. Не Нет, и честно, я вам говорю, вот никто не верил, ни, скажите, никто, не, никто, никто, никто даже mm -hmm. не думал, что оно может быть. Все думают, что это однодневный пикет, который закончится, начнется там в 10 часов утра, закончится в 8 часов утра. Образно. Я, uh -huh, я uh -huh. не, не привязываюсь к времени. Когда э, поняли, что это уже не пикет, это, уже, это уже не протест, когда начали уже подтягиваться все, э, кто мог присоединиться к, этому, uh -huh. к этой блокаде, тогда уже начали обращать внимание. То есть каждое, так, такие движения, каждые моменты, которые обратят снова внимание на Крым, будут только на пользу крымскому татарскому народу и тем, кто живет в Крыму. Интересно было услышать мнение Валерия Пацкана, депутата Верховной Рады Украины. Я действительно подозревал, что украинская власть немножко как-то ну, неадекватную политику, неадекватно восприняла эту блокаду сразу. Просто они, наверное, не знают упорства крымских татар, которых все-таки кроме Крыма другой земли нет. И хорошо, что... Ну, вы это, видимо, понимали это и раньше. Но хорошо, что доходит это постепенно и до депутатов, и до, наверное, я надеюсь, до самых э, высокопоставленных чиновников, и что благодаря вам я ловлю вас на слове, извините, что вы будете да. эту э, политику защиты крымских татар э, продвигать. Надеюсь, э, дело сдвинется с мертвой точки, и крымские татары почувствуют себя нужным, нужными в своей стране. Вам повезло с лидерами, честно. Я не то, что это... Я, люди, которых я хорошо знаю, давно знаю, вам просто повезло с лидерами. Это люди, которые не боятся, это и Рифат, это и Мустафа, которые не боятся не говорить, которые э, даже идут в разговорах, давай поговорим с этим, давай поговорим. Мы много раз с Мустафой разговаривали о этих вопросах. Я говорю, хорошо, давай я сделаю то, что я могу, давай ты заделаешь то, что ты можешь. Они постоянно, вот, насколько я видел э, на всех мероприятиях, и Мустафа, и Рифат постоянно поднимают вопросы о крымско татарском населении. Да, но нам нужна ваша поддержка, нужна поддержка всех украинцев, украинского общества в первую очередь, поскольку нас мало и нам очень тяжело. Я могу пообещать, что я буду активным продвиженцем политики крымского татарского народа и Крыма вообще вопроса э, там, где я смогу это доносить. То, что от меня будет зависеть, поверьте, можем потом встретиться через несколько месяцев в этой Обяз... студии. Обязательно и, встретимся. И вы спросите, что сделал Пацкан или что не сделал Пацкан. Хорошо. Спасибо, Валерий, за то, что пришли к нам. У нас в гостях был Верховный, депутат Верховной Рады Украины Валерий Пацкан. Встретимся в следующую среду в программе «Крымский вопрос». Всего доброго.